Good day to all electricians. This is Engineer Simeon Palenzuela and welcome back to my channel. Ang video natin ngayon ay tungkol sa part winding starter. This is one of the reduced voltage starters. Ang purpose nito ang part winding starter is to reduce the in rush current or starting current of the motor. Ang idea rito, there are two identical windings in the motor. So pag start ng motor, kalahati lang muna ang paanda rin. Kalahati ng motor. Only one half of the motor windings will be started so that there will be one half current or compared to compared to full, full start part winding compared to full voltage starting only 50% Ang starting current, ang problema, there is only 50% starting torque of the motor. Mahina ang ikot. Pero naserve ang starting current, kalahati lang. So makikita natin dito sa power diagram na mayroon dalawang magnetic contactor 88S at saka 88R itong 88 device number sa Japanese standard for magnetic contactor letter S is start so ito starting contactor 88R running so dalawang contactor dalawa rin ang overload relay kasi dalawa ang winding ang motor na pwedeng gamitin dito sa part winding starter ay kailangan mayroong two identical windings itong dual voltage 9 lead Y motor pwede itong gamitin sa part winding starter <clears throat> ang rating ito dual voltage ito ang rating ito ay 460 volts slash 230 volts ibig sabihin pwedeng gamitin itong motor sa 460 volts at pwede rin gamitin sa 230 volts Pag sinirus mo yan, nakasiris itong 1-4 at saka dito. Magiging isa lang ang winding hindi na pwedeng gamitin sa part winding starter. Kailangan ta doon tayo sa 230 volts. Nakaparallel ang connection. So, review natin yung paano paglagay ng motor tagging dito sa dual voltage 90Y motor ito sundin natin yung parang spiral na umiikot clockwise parang katol so line 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. Sa gitna yung internal connection. Yung Y connection point. So, kung gagawin natin Y, ito yung magiging connection. Nakaparallel ito. Yung 7, ikagabit natin sa 1. Para maging parallel itong dalawang winding. Itong kulay pula parallel yan ito namang 2 kakabit natin sa 8 
para maging parallel itong dalawang winding na blue parallel itong 3 ikakabit sa 9 para maging parallel itong dalawang yellow na winding so ganun na magiging final connection so dito <clears throat> Pag pinestart natin yung kalahati na winding, kalahati lang ang current, starting current, kalahati din. Ngayon, after 2 seconds, merong timer, under naman itong pangalawang winding, magiging full winding na. Full winding na ang under. So, so dito yung unang winding itong 456 kailangan isusorted natin nakasort itong 4, 5 and 6 tapos yung 1 connected sa 7 Itong 1, connected dito sa 7, itong kulay red. Yan, ito. Diyan, pero sa kabilang contactor, sa kulay red. 1, connected sa 7. Itong 2, connected sa 8, yung yellow. Ito, yellow. Doon, sa line 2. Connected sa 8. Itong 3. Connected sa 9. 3 connected sa 9. Itong blue. Kulay blue. Ayan. Dito, kulay blue, 9. 3, 9. Okay. So, tingnan natin dito sa schematic diagram. Alam na natin mga principle na normally open, normally close. So, hindi ko na ipapaliwanag yan. Babasahin na lang natin itong schematic diagram. Ito yung dalawang overload relay. Ito yung S49, 49S. 49 yung device number para sa overload relay. Japanese standard. Ito naman yung 49R. Yung sa run. Ito yung coil ng starting contactor. Ito yung coil ng run contactor. Ito yung timer coil. Ito yung timer contact. Time closing. Ibig sabihin, halimbawa ang set ng timer ay 2 seconds. After 2 seconds, time elapse, saka pala magkaklose ito. So, pag pindot natin ang start button, May energize na itong 88, 88S contactor. Ito, 88S. So, yung starting contactor magka-close. Under na itong one half of the winding. Under na itong kalahati ng winding. So, <clears throat> itong timer... May energize din. Ngayon, after 2 seconds time delay, magkaklose itong PC, timer contact, magkaklose ito. Under naman itong 88R. Pag-close itong 88S, 
Tong normally open na 88S Ito yung holding circuit interlock Magka-close din Para pag binitawan mo na itong start contact to Itong start push button Mag-open ito Dito na dadaan ang kuryente Mababaypas na yung start push button So mandar na yung Yung starting contactor Hindi na mamamata yun Under na itong pangalawa running contactor 88R magiging magka-close na itong pangalawang contactor may energize na itong pangalawang winding kaya full winding na ito under na yung buong motor kailangan tama ang connection ito 1 connected sa 7 2 connected sa 8 saka 3 connected sa 9 Kasi may umiikot na magnetic wheel. Pag andar nitong unang winding, first half of the winding, pag andar nito, mayroong magnetic field na umiikot sa motor. Either clockwise or counterclockwise. Kung clockwise, ang ikot ng motor, kailangan pag andar nitong pangalawang winding, clockwise din ang rotation ng magnetic field. Kasi kung isa ay clockwise, isa ay counterclockwise, magiinit ang motor, magtitrip ang overload relay. Delikado po yun. Yun ang importante rito. So ito naman yung part winding motor. Ginagamit ito sa mga air conditioning sa, sa compressor yung malalaking compressor ng mga centralized aircon ito yung Coplan diagram of part winding Coplan aircon motor compressor sa so, dalawa rin ng winding two identical windings ito yung terminal motor terminal 1, 2, 3 yung sa taas yung sa gitna naman ay 7, 8 at saka 9 itong 4, 5, 6 sa baba jajamper lang ito jajamper mo yung 4, 5 and 6 itong 1, 2, 3 ikakabit mo sa isang contactor contactor number 1 sa start at itong 789 kakabit mo sa pangalawang contactor so ito muna ang contactor ng unang contactor ito muna mag start after 2 seconds magko close na itong pangalawang contactor magiging full winding na ang pagtakbo ng compressor ito ang importante dyan kailangan 1 and 7 terminal 1 at saka 7 should be connected to the same the same phase halimbawa kung sa line 1 kailangan parehong line 1 ang correction itong 1 at saka itong 1 1 at saka 7 yung re dalawang red pagkakabit mo na sa control, control sa, sa power circuit itong 2 and 8 kailangan same phase line 2 itong yellow two terminal 2 at saka terminal 8 kailangan ng pagkukuhanan yan pareho ng phase halimbawa phase line 2 phase B halimbawa Karang kung line 2 ito, line 2 rin yung 8, line 2 rin yung 2. Yun, yun namang 9 at saka yung 3, yung kulay blue, kailangan the same face din. Kung line 3 ito, line 3 din itong kabila. Yun ang kailangan, hindi kailangan, kailangan hindi magkamali dyan. 
So, ganun po itong Coplan. Ito naman tayo sa Carrier. Carrier Aircon Motor Compressor. Ito rin sa air conditioning din nito yung malalaking motor ng aircon, centralized aircon. Dalawa rin ang winding. Ito yung motor terminals. Terminal sa compressor. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Itong 4, 5, 6 jumper. At katulad din dito, naka-jumper yung 456. Itong 456 naka-jumper. Tapos itong 123 kakabit sa isang contactor. Ito namang isang winding, internally connected na ito, internal connection na itong Y connection point tapos itong 789 dito sa isang contactor ito muna mag start itong terminal 123 itong nasa kanan at saka itong may jumper na 456 ito muna mag start para reduce voltage after 2 seconds ito namang 789 yung kabilang winding after 2 seconds and magkaklose na rin itong contactor na ito para full winding na ang ginamit dito na Circuit breaker ay 6 pole circuit breaker. Molded case circuit breaker. Yung isang 3 pole para sa isang contactor. Para sa isang winding. Yung isang 3 pole para sa isang contactor. Pangalawang contactor. Para sa pangalawang winding. So ganun po ang connection ng carrier motor compressor part winding <clears throat> katulad po kanina ang important rito yung terminal 1 in 7 kailangan sa line 1 halimbawa itong 1 in 7 1 at saka 7 yung pula 2 and 8 kailangan halimbawa The same phase din sa line 2. 2 and 8 should be connected to the same phase. Yung 3 and 9 should be connected to the same phase. So, ganun po ang connection ng carrier. Connection sa part winding starter. Ito naman po ang susunod na didiscuss natin ay primary resistor magnetic starter ang purpose din po nito ay to reduce the starting current to the motor nilaragyan po ng resistor in series with the line with the line halimbawa ito sa line 1 may isang resistor sa line 2, may isa ring resistor. Sa line 3, may, may isa ring resistor. Meron pong dalawa, meron pong dalawang contactor. Itong 88S triple contract, contactor ito sa starting at yun namang 88R triple contactor din po ito para sa running so ang idea po rito pag start 
naka-open yung run contactor tapos naka-load yung tatlong resistor itong resistor bank sa line 1, line 2, line 3 pag close nito 88S naka-load na yung resistor dahil naka-series naka siya so mayroong tinatawag na voltage drop o IR drop current times resistance IR drop voltage drop ibig sabihin mababawasan na yung voltage na darating sa motor dahil sa voltage drop dito sa resistor after, may timer siya so after the time setting has elapsed magkaklose na yung line yung 88R yung run contactor mababaypas na ito dito nadadaan ng korente dyan pag nang close na itong yelo dito nadadaan kasi ang ang karakteristik dito sa alternating current dumadaan ng korente sa mas mababang resist resistance ang resistance nitong wire pag close na ito ang resistance nitong wire mas mababa kumpara mo sa resistance ng resistance nitong resistor sa, sa current dito siya dadaan mababa ang resistance dito kaya sinosort circuit ganun kaya ito baliwala na ito nakabit pa rin siya pero dito na dumadaan ng kuryente nababaypas na so full voltage na po yun <clears throat> so basahin natin ang schematic diagram <clears throat> parehas lang po ito yung sa part winding <clears throat> pag pindot ng start <clears throat> May energize na itong 88S, yung starting contactor. So, magkaklose itong 88S, naka-open itong run contactor, naka-load na nga yung resistor para sa starting, ma-reduce the starting current. Pag may energize na itong 88S, na-coil, Magka-close na itong normally open na 88S. Ito yung holding circuit interlock. Interlock. Para mag-bypass itong start plus button. Dito na dadaan ang kuryente. Dito. Two seconds. Pag energize ng 88S, energize din yung timer. Timer coil. After 2 seconds, time delay, magkaklose itong TC, may energize na yung run contactor. So, katulad ng piniliwanag ko, ito muna magkaklose yung contactor na 88S starting okay, after 2 seconds ito naman na magkaklose yung run contactor so circuited dito na dadaan ng kuryente so full voltage na po pagkatapos so ganun po ang ganun po ang primary resistor magnetic starter so hanggang dito na po lamang Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, to share, and subscribe to my channel. Salamat sa panonood. To God be the glory.